Shalom. Shalom à tous. Sois bienvenu mon frère. Sois le bienvenu ma soeur. C'est encore ton frère et ami, l'homme de Dieu, Eric. C'était Stranglauson. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Père, merci. Merci Seigneur pour cette grâce que tu me fais encore aujourd'hui d'être réuni avec mes frères, avec mes sœurs. Seigneur, oh oui Père, touche nos cœurs. Touche nos cœurs, Père. Fais en sorte qu'aujourd'hui encore ta parole puisse pénétrer nos cœurs et surtout impacter nos vies. Que l'on puisse, après avoir reçu ce pain quotidien, Seigneur, que l'on puisse, à travers nos actes, impacter également nos familles, nos proches, nos amis. Que l'on puisse sentir à travers nos actes que nous sommes réellement filles et fils de Dieu. Amen. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, notre thème aura pour titre « De quel côté de la Bible seras-tu » Je répète, « De quel côté de la Bible seras-tu » Ensemble, allons dans Luc 16, verset 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Je lis la parole de l'Éternel. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et là et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous, entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. » afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Amaram répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Amaram, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répentiront. » Et Amaram lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un les morts ressusciteraient. Amen. Amen. De quel côté de la Bible seras-tu? Amen. Bien aimé, cette histoire est assez frappante. Car voilà un riche qui avait tout de son vivant. Il avait tout reçu de Dieu avec amour. Mais, il n'a pas donné en retour avec amour. Il a méprisé le pauvre. Il avait assez. Assez pour nourrir Lazare. Mais non, pour lui, à ses yeux, Lazare n'était pas digne qu'il puisse lui apporter une aide. Une aide. Même dans le Seigneur des morts, qu'est-ce qu'il dit Il dit à Abraham d'envoyer Lazare lui donner de l'eau. Parce que même mort, il se voit toujours supérieur à Lazare. Ce n'est pas étonnant qu'il soit 
là où il est. Bien aimé. À toi, je veux parler. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu attends, mais tu refuses d'en donner en retour à l'autre. Oui. Dieu a béni tes mains. Dieu a béni ton cœur. Dieu t'a fait grâce de bien. Et ceux ou celui qui est à tes côtés, qui est dans un besoin précis, tu le méprises. Parce que pour toi, vous n'êtes pas pareil. Pour toi, il n'a que ce qu'il mérite. Dans le sujet des morts, le riche n'avait que ce qu'il méritait. Oui, c'est ainsi. Donc, à toi, je pose la question. De quel côté de la Bible seras-tu Seras-tu du côté où il y a Lazare et Abraham Seras-tu du côté où il y a ce riche orgueilleux Ce riche qui, bien tard, se rend compte qu'il a mal agi et qui dit encore, là, <rire> c'est incroyable, envoie Lazare, ce Lazare que j'ai méprisé, ce Lazare-là, que j'ai même laissé mes chiens, Lécher ses ulcères. Envoie-le prévenir, mes frères, que ce lieu n'est pas un lieu que je leur conseille. Et là encore, c'est Lazare qui veut que Abraham envoie. Oui. De quel côté de la Bible seras-tu béni Dieu t'a béni. Dieu a rempli tes mains, ton cœur, de tant de choses, de bien. Tu es béni. Mais qu'est-ce que tu fais en retour? Tu sais qu'à tes côtés, il y a quelqu'un qui est dans un besoin précis, un besoin que tu connais, un besoin que tu sais que tu peux soulager. Que fais-tu? Tu le méprises. Tu sais que cette personne-là qui est à tes côtés, que Dieu a mis à tes côtés pour voir si tu allais rendre le bien qu'il t'a fait, Dieu t'observe. Dieu qui t'a fait tant de bien, Dieu qui t'a rempli de tant de choses, t'observe. Voir comment tu agis avec une de ces créatures. Oui. Tu laisses tes chiens lécher son ulcère. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas au même niveau. Non, lui c'est qui. Elle c'est qui. Qui est-il Qui est-elle pour penser que moi, je peux perdre mon temps à l'aider Que moi, je peux avoir de la pitié pour lui, de la pitié pour elle Que moi, je peux l'écouter Non Qui es-tu, toi, pour penser que tu mérites mon pardon Qui es-tu pour croire que tu mérites ma pitié Qui es-tu pour croire que tu mérites que moi, je t'aime tu es qui pour penser que tu mérites que moi je t'aime C'est une créature de Dieu que Dieu a mis dans ta vie pour voir comment tu allais agir. Voilà qui il est. Voilà qui elle est. C'est une créature de Dieu comme toi qui n'a peut-être pas eu la chance que tu as eue. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est maudit, qu'elle est maudite. Non. Si tu as ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Et ce Dieu-là veut que, grâce à lui, à travers toi, quelqu'un puisse également avoir. Tu vois un peu. Dieu peut le faire directement. Mais, oh, quelle grâce. Dieu a vu en toi un canal par qui il peut passer pour agir. Et toi, tu refuses d'être ce canal-là. Au lieu d'être un canal d'amour que Dieu utilise, tu décides un canal de mépris que le diable utilise contre ton frère, contre ta soeur. De quel côté de la Bible seras-tu Avec Abraham et Lazare ou avec ce riche insensé Prends-y, souriez, je vous prends en photo. Shalom.